வணக்கம் இந்த வீடியோவில் உலகத்தையே அச்சுறுத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய கொரோனா வைரஸ் ஒருத்தருக்கு வந்து இன்ஃபெக்ட் ஆகியிருக்காங்க அப்படின்னு ஒரு சஸ்பெக்ட் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கங்க அப்போ அவங்க வந்து எக்ஸாக்டாக எப்படி வந்து அவங்க வந்து அதால் தாக்கப்பட்டிருக்காங்களா இல்லையா அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு வந்து ரெண்டு இம்பார்ட்டண்ட் டெக்னிக்கை வந்து சஜஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு காமன் கோல்டில் பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்குமே காமன் கோல்டில் எஃபெக்ட் ஆனவங்களுக்குமே ஃபீவரு காஃபு அந்த மாதிரி நார்மல் சிம்டம்ஸ் தான் இதுக்கும் சொல்கிறாங்க என்ன வித்தியாசம் இதில் அப்படிங்கிறதையும் இதில் நம்ம தெளிவாக தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் பார்த்திங்கன்னா இந்த கொரோனா வந்து உங்களோட லங்ஸில் இருக்கக்கூடிய அல்வியோலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த அல்வியோலை தான் என்ன பண்ணுன்னா ஏரில் இருக்கக்கூடிய ஆக்சிஜன் உள்ளர வரும்போது லங்ஸில் அந்த எடுத்து அந்த ஆக்சிஜனை வந்து பிளட்டோட இரத்தத்தோட கலக்கிறதுக்கு பயன்படுது அந்த இரத்தம் என்ன பண்ணுன்னா அதில் இருக்கக்கூடிய ஹீமோக்ளோபின் அப்படிங்கிற இருக்கக்கூடிய ரெட் கலர் பிக்மெண்ட் அதில் வந்து ஆக்சிஜனை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு ஒவ்வொரு ஆர்கனுக்கு ஒவ்வொரு செல்லுக்கும் தேவையான ஆக்சிஜனை எடுத்துகிட்டு போய் சேர்க்குது இது நார்மல் ப்ராசஸ் அந்த அல்வியோலையை அஃபெக்ட் பண்ணி அங்கே ஃபைப்ரோசிஸ் வந்து ஃபார்ம் பண்ணிடும் இந்த கொரோனா ஆனால் அந்த மாதிரியான ஒரு எஃபெக்ட்லாம் வந்து காமன் கோல்டில் கிடையாது இது மிக முக்கியமாக பார்க்கக்கூடிய வேறுபாடுன்னு சொல்லலாம் அப்போ அவங்களோட காஃப் எப்படி இருக்குன்னா ரொம்ப வரட்டுத்தனமாக இருக்கும் இன்னொன்று அவங்களுக்கு ப்ரீத்திங் ப்ராப்ளம்ஸ் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா லங்ஸ் வந்து எஃபெக்ட் ஆகும்போது ப்ரீத்திங் ப்ராப்ளம் அதிகமாக இருக்கும் இந்த மாதிரி யோகா இதெல்லாம் பண்ணும்போது பிராணாயாமெல்லாம் பண்ணும்போது ஒரு பத்து செகண்ட்லேருந்து பதினஞ்சு செகண்ட் கூட அவங்களால் ஒரு இருமல் இல்லாமல் தாக்கு பிடிச்சி பண்ண முடியாது ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும் பட்சத்தில் அவங்களாம் நிச்சயமாக தே ஹவ் டு கோ ஃபார் டெஸ்டிங் டுவர்ட்ஸ் த கொரோனா வைரஸ் அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு இதில் எப்படி அவங்க டெஸ்ட் வந்து பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது இல்லை அப்படிங்கிறத ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்டேஸ் பிசிஆர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆர்டிபிசிஆர்னு சொல்லுவாங்க அதை யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறாங்க இன்னொன்று லங்ஸை டேரெக்டாக கம்ப்யூட்டரைஸ்டு டோபோகிராஃபி தட் இஸ் சிடி ஸ்கேன் பண்ணிட்டோன்னா அல்வியோலை வந்து ஃபைப்ரோசிஸ் இருக்கா நிமோனியா இருக்கா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணுறாங்க இந்த ரெண்டாவது மெத்தட் வந்து அஃபெக்ட் ஆன பிறகு தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் இந்த ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்ட் டேஸ் பிசிஆர் ஆர்டிபிசிஆரில் டெக்னிக்கில் என்னென்னா மைனர் அமௌண்ட்டில் இருக்கும்போதே நம்ம அந்த வைரஸோட லெவலை வந்து பார்க்க முடியும் கண்டுபிடிச்சிட முடியும் ஸோ ஆர்டிபிசிஆர்னால் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னா பிசிஆர்னு சொல்லிட்டு ஒரு மூணு ப்ராசஸ் சொல்லியிருப்பாங்க அதில் டீநேச்சுரேஷன் அனிலிங் எக்ஸ்டென்ஷன்ட்டு ஸோ அந்த ப்ராசஸில் நடக்கும் இந்த ஆர்டிபிசிஆரில் நம்ம அந்த வைரஸ் கொரோனா வைரஸ் வந்து ஆர்என்ஏ வைரஸ்ன்னு சொல்லியிருப்போம் அந்த ஆர்என்ஏ வைரஸ் வந்து என்னென்னா ஈஸியாக மியூட்டேட் ஆகும் ஸோ அது இன்னொரு வகையாக பு புதுசாக எவால்வ் ஆகக்கூடிய கெப்பாசிட்டி கொண்டது அப்படின்னு சொல்லிக்கூடிய நான் முன்னாடி வே வெவ்வேறு வீடியோஸில் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் அந்த ஆர்என்ஏ ஜீனோம் இருக்கிறதுனால அந்த ஆர்என்ஏவை ஃபஸ்ட்டு டிஎன்ஏவாக கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு சிடிஎன்ஏவாக கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த சேம் ப்ராசஸ் டீநேச்சுரேஷன் அனிலிங் எக்ஸ்டென்ஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பிசிஆர் ப்ராசஸ் மூலமாக அது நிறைய காப்பியை வந்து ப்ரொடக்ஷன் பண்ணி அதுக்கப்புறம் செக் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த ஆர்என்ஏ ஜீனோம் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு ப்ரைமர் வந்து அட்டாச் ஆகி அதுக்கு தான் அந்த சிடிஎன்ஏக்கு ப்ரைமர் அட்டாச் ஆகி அதுக்கு தகுந்த அப்போ ஆம்பிளிஃபிகேஷன் நடந்து நிறைய காப்பீஸ் வந்து எடுத்துடலாம் நம்ம ஸோ அப்போ அந்த கொரோனா வைரஸ் இருக்குதா இல்லையா அப்படிங்கிறத நம்ம அந்த பிசிஆர் மூலமாகவே நம்ம கண்டுபிடிச்சிட முடியும் ஸோ ஒன் ஸ்டெப் ஆர்டிபிசிஆர் டூ ஸ்டெப் ஆர்டிபிசிஆர்னு அதில் ரெண்டு டைப் இருக்குது ஒன் ஸ்டெப்பில் பண்ணுறவங்களும் பண்ணுறதும் பண்ணலாம் அல்லது டூ ஸ்டெப் டூ ஸ்டெப்லேயும் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த ஆர்டிபிசிஆரில் என்னென்னலாம் தேவைன்னா ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்டேஸ் அப்படிங்கிற என்சைம் அதுதான் ஆர்என்ஏ வந்து டிஎன்ஏ சிடிஎன்ஏவாக இங்கே கன்வெர்ட் பண்ணுது ஸோ இந்த சிடிஎன்ஏ தான் இங்கே மூணு ப்ராசஸ்லேயும் அண்டர் கோ ஆகி அஸ் எ ரிசல்ட் உங்களுக்கு மெனி காப்பீஸ் ஆஃப் டிஎன்ஏ வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் பில்லியன் ஆஃப் டி காப்பீஸ் வந்து நம்ம ப்ரொடக்ஷன் பண்ணலாம் அப்போ இதில் என்ன ஒரு மெயினான பாயிண்ட்னா அந்த ப்ரைமர்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த ப்ரைமர் வந்து கொரோனா வைரஸோட ஜீனோம் சீக்வன்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா அதுக்கு தகுந்தாப்பில் தான் செட் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த காம்ப்ளிமெண்ட்ரி டிஎன்ஏவில் எந்த மாதிரி வருமோ அதுக்கு தகுந்தாப்பில் காம்ப்ளிமெண்ட்ரியாக போய் இது பைண்ட் ஆகிற மாதிரி ஸோ பைண்ட் ஆகும்னா ஸ்பெசிஃபிக்காக அந்த வைரஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் அதனுடைய டிஎன்ஏ சிடிஎன்ஏவாக இருந்தால் மட்டும்தான் இது போய் பைண்ட் ஆக
செக் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க டெஸ்ட்டு நடந்துக்கிட்டு இருக்கு அவங்கள உள்ளார விடலைன்னு சொல்லி கூட நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்களா வெளிநாட்டில் அந்த இதில் எப்படி டெஸ்ட்னா இந்த ரெண்டு டெஸ்ட்டில் தான் நான் பண்ணுறாங்க ஸோ திஸ் ஆர் ஆல் அபவுட் கொரோனா வைரஸ் டிடெக்ஷன் ஹோப் இட் வில் பி யூஸ்ஃபுல் சி வி நெக்ஸ்ட் வீடியோ தேங்க்யூ